அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் நண்பர்களை இன்றைக்கு அன்யூஷுவலா ஆரம்பத்திலேயே டைட்டில் மேட்ருக்கு போயிட போறோம் இந்தியா பாகிஸ்தான் உலக கோப்பை கிரிக்கெட் மேட்ச் இன்று நடைபெறுகின்றது சோசியல் மீடியால பாத்தீங்கன்னா இந்த மேட்ச் பாய்க் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஹேஷ்டேக் வந்து ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்குங்க நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி கருத்து சொல்லி இருக்கின்றார்கள் எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பாகிஸ்தான் வீரர்கள் ஹோட்டலுக்குள்ள வராங்க அவங்கள நடனமாடி வரவேற்கிறோமா நாம கேட்டா இந்தியன் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அப்படின்னு பாகிஸ்தான் எப்பேற்பட்ட நாடு அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்புறம் எதுக்கு அவங்களுக்கு தேவையில்லாத இவ்வளவு வரவேற்பு அப்படின்னா உடனே ஒரு சில பேர் சொல்லுவாங்க அப்படின்லாம் இல்லைங்க எல்லா டீமுக்கும் கொடுக்குற வரவேற்பு நாங்க இவங்களுக்கும் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு அது அப்படி இல்லை அப்படின்றத நான் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றேன் பட் இந்த வார்த்தையை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில பேர் வந்து ஆஹ் விளையாட்டுல நீங்க அரசியலை கலக்காதீங்க அப்படின்னு இதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் பேர் இதை மாதிரிதான் நீங்க கலையில அரசியலை கலக்காதீங்க அப்படின்னு பாகிஸ்தான்ல இருந்து நடிக நடிகர்கள்லாம் இங்க வரணும் சிங்கர்லாம் இங்க வரணும் இப்படி எல்லாம் கூத்தடிச்சிருந்தாங்க நாங்க விளையாட்டுல சேர்க்காதீங்கன்னு ஒரு கும்பல் கலையில சேர்க்காதீங்கன்னு ஒரு கும்பல் அப்புறம் எதுலதான் சேர்க்கறது ஆனா இவங்களுக்கா வேணும் போது எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்துக்கும் சேர்ப்பாங்க சக்கர பொங்கலுக்கு வடகறி மாதிரி ஒத்து போவதோ இல்லையோ சரி இப்போ ஜெய் ஷா அவர்கள் அவர் தான் வந்து பிசிசிஐ இதோட இன்சார்ஜா இருக்காருங்க இவர் யாரு அப்படின்னு சொன்னா அமித் ஷா அவர்கள் யாரு நமது இந்தியாவின் ஹோம் மினிஸ்டர் உள்துறை மந்திரி பாகிஸ்தான் எப்படிப்பட்ட நாடு அப்படின்னு தெரியும் இப்பவும் எல்லையில தொல்லை கொடுத்துட்டு இருக்க ஒரு நாடு அப்படின்றது ஹோம் மினிஸ்டர் ஆகிய அமித் ஷா அவர்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் சொல்ல போனா அமித் ஷா அவர்கள் வந்து ஒரு சிறந்த தேசியவாதி இந்தியாவை எந்த ஒரு இடத்திலும் விட்டு கொடுக்காதவர் ஆனா அவருக்கு பிறந்த பிள்ளை இப்படி இருக்குது பிசிசிஐ அவங்களுக்கு வந்து லாபம் மட்டும்தான் முக்கியமா இப்போ சில பேர் முட்டு கொடுப்பாங்கல்ல எல்லாருக்கும் கொடுக்கின்ற வரவேற்பு அப்படின்னு இப்ப நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி இதே உலக கோப்பையில நிறைய மேட்ச் நடந்து முடிஞ்சிருக்குதுங்க அதுல இந்தியா ரெண்டு மேட்ச் ஆடி முடிச்சிட்டாங்க ரெண்டுத்திலையும் ஜெயிச்சுக்கிறாங்க வழக்கமா எந்த ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஈவெண்டா இருந்தாலும் ஓப்பனிங் செரிமனி அண்ட் க்ளோசிங் செரிமனி இது ரெண்டும் முக்கியமான ஒரு விஷயங்கள் ஓப்பனிங் செரிமனி அன்னைக்குதான் எல்லாரும் வருவாங்க ஆடல் பாடல் கலை நிகழ்ச்சிகள் இந்த வாட வேடிக்கைகள் இதெல்லாம் இருக்கும் அதே மாதிரி க்ளோசிங் செரிமனியின் போது சில சமயங்கள் அந்த கப்பு வாங்குகிற இல்ல ஜெயிக்கிற இந்த மாதிரி டீம் எல்லாம் வச்சு செலிபிரேட் பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த உலக கோப்பை போட்டி தொடர் ஓப்பனிங் செரிமனி எப்படி நடந்தது இன்றைக்கு எப்படி நடக்கின்றது இந்த இந்தியா பாகிஸ்தான் மேட்ச் இதற்கு கொடுக்கின்ற முக்கியத்துவம் இதுக்கு முன்னாடி நடந்த மேட்சுக்கெல்லாம் கொடுக்கப்பட்டதா இல்ல ஓபனிங் செரிமனிக்கு கொடுக்கப்பட்டதா இப்ப சொல்லுங்க எல்லாருக்கும் கொடுக்கிற வரவேற்பு தான் நாங்க பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் டீமுக்கும் கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்றது முட்டு கொடுக்க முடியாத விஷயம் புரியுது இல்லையா அப்போ பிசிசிஐ பொறுத்த வரைக்கும் லாபம் லாபம் பணத்தை அள்ளணும் இந்தியா பாகிஸ்தான் மேட்ச் அப்படின்னு சொன்னா அப்படியே உசுப்பேத்தி விட்டு எல்லாரையும் பார்க்க வைக்கணும் விளம்பரங்கள் நிறைய வரும் அந்த மேட்சுக்கு இதுதான் நோக்கமா உங்களுக்கு நான் இப்ப ஒரே கேள்வி கேட்கிறேன் ஒரு காலகட்டத்துல இஸ்ரேல் இத வந்து ஒதுக்கி வைத்திருந்தது இந்தியா டேவிஸ் கப் நினைக்கிறேன் அதுல வந்து இஸ்ரேலோட விளையாட வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் விளையாடுவதா வேண்டாமா அப்படின்னு இங்க ஒரு பெரிய சர்ச்சை எழுந்தது அதுக்கப்புறம் இல்ல இல்ல அதுக்கப்புறம் பேன் பண்ணிருவாங்கன்னு சொன்ன பிறகு வேற வழி இல்லாம நம்ம விளையாடினோம் எயிட்டிஸ்ல சவுத் ஆப்பிரிக்கா இந்த நிறவெறி அரசாங்கம் இருந்த வரைக்கும் கிரிக்கெட்ல அவங்களை யாருமே சேர்த்துக்கல அதுக்கப்புறம் அந்த அப்பார்த்தீட் ரெஜிம் ஒழிஞ்ச பிறகு பாத்தீங்கன்னா முத முதல்ல நம்ம கூட தான் ஆடினாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அந்த மேட்ச் கூட ஏதோ டிவில பார்க்கக்கூடிய ஒரு சான்ஸ் எனக்கு கிடைச்சிருங்க இப்ப நான் கேட்கற கேள்வி என்னன்னா ஒரு காலகட்டத்துல கிரிக்கெட் அப்படின்னா இங்கிலாந்து ஆஸ்திரேலியா இவங்க கைதான் ஓங்கி இருந்தது அது ஜெயிக்கிறதுல மட்டும் இல்ல கிரிக்கெட்னாலே அவங்க டிசைட் பண்றதுதான் அப்படின்னு இருந்ததுங்க ஆனா எயிட்டி த்ரீ வேர்ல்டு கப் இது வந்து அப்படியே நிலைமையை தலைகீழாக மாற்றி விட்டது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்தியா இவங்க டிசைட் பண்றதா அதுவும் சமீப காலங்கள்ல ஒரு பத்து பதினைந்து வருடங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா கிரிக்கெட்ல இந்தியா அதுவும் பிசிசிஐ இந்தியான்னு விட்டுருங்க பிசிசிஐ தான் இவங்க என்ன டிசைட் பண்றாங்களோ அதுதான் நடக்கும் இங்க மேட்ச் நடக்கணும்னா நடக்கும் நடக்கூடாதுன்னா நடக்கூடாது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு கொடுத்த பணம் சம்பாதிக்கும் ஒரு நிறுவனம் ஐசிசி இதுவே வந்து பிசிசிஐ சொல்றதை கேட்டு நடக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் 
இப்படிப்பட்ட ஒரு சுச்சுவேஷன்ல பாகிஸ்தான் வந்து தீவிரவாதத்துக்கு ஆதரவு கொடுக்கும் ஒரு நாடு அதனால நாங்க அதை கிரிக்கெட்ல இருந்து ஒதுக்கி வைக்கிறோம் அப்படின்னு பிசிசிஐ ஒரு டிசிஷன் எடுத்தா ஐசிசி அதை மீறி நடக்க முடியுமா சொல்ல போனா இன்னைக்கு அந்த இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் கவுன்சில்ல மெம்பராக இருக்கக்கூடிய பல நாடுகள் அந்த பிளேயர்ஸ் எல்லாம் ஐபிஎல் அப்படின்றது ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு எல்லா நாடுகள்ல இருந்தும் வந்து இங்க விளையாடி கொண்டிருக்கின்றார்கள் உடனே ஒண்ணு கேட்கிறேன் உலக கோப்பை மேட்சில பாகிஸ்தான் வேற வழி இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்றீங்களே அப்ப அந்த ஐபிஎல் ஏன் சேர்க்க மாட்டேங்கிறீங்க பாகிஸ்தான் வீரர்களை ஆம டிசைட் பண்றது தானே அப்ப இங்க மட்டும் ஏன் பாகிஸ்தானை ஒதுக்கி வைக்க முடியல பணம் இதுதான் முக்கியமா இதுல பிசிசிஐ அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்தியன் கிரிக்கெட் கண்ட்ரோல் இவங்க தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா இதுக்கும் அரசாங்கத்துக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை தெரியுமா இதையெல்லாம் பார்க்கும் போது பாகிஸ்தானுக்கு இவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுப்பது நமது ஹோம் மினிஸ்டரோட புல்ல அப்படின்றத பார்க்கும் போது பிசிசிஐ இழுத்து மூடுங்க அத அரசு கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கோங்க கிரிக்கெட் நாசமானாலும் பரவாயில்ல நமது இந்தியாவோட மானம் நாசமாக கூடாது அதுதான் எனக்கு முக்கியமா தெரிகின்றது பணம் 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 இது மட்டும்தான் பிசிசிஐயின் குறிக்கோளாக இருக்கின்றது நாட்டை பத்தியோ நாட்டுக்காக உயிர் தியாகம் பண்ண எத்தனையோ இராணுவ வீரர்களை பத்தியோ இன்றைக்கும் பாகிஸ்தானது தீவிரவாத ஆதரவு செயல்களால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற மக்களை பத்தியோ பிசிசிஐக்கு கவல இருக்கிறதா தெரியல இந்தியா பாகிஸ்தான் மேட்ச் அப்படின்னா அப்படியே அல்லூர் ரசிகர்களுடைய வியூஸ் இதுதான் முக்கியம் நினைக்கிறாங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு அமைப்பு இருக்கிறத விட இல்லாம போறதே நல்லது இந்தியால கிரிக்கெட் நாசமா போனாலும் கவலை இல்லை நண்பர்கள் அடுத்ததாக இன்றைக்கு வந்து சோனியா காந்தி அம்மையார் அவர்கள் தமிழகம் வந்திருக்கின்றார்கள் திமுக உடைய இந்த மகளிர் உரிமை மாநாடு இதுல கலந்துக்க போறாங்களா எனக்கு ஒரு விஷயம் புரியலங்க எதுக்காக திமுக காங்கிரஸ் கிட்ட இவ்வளோ பணிஞ்சு போயிட்டு இருக்காங்க இதுதான் என் முன்னாடி இருக்கிற கேள்வி சார் அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து ரொம்ப வருஷமா கூட்டணியில இருக்காங்க கரெக்டு ஆனா கூட்டணியில இருக்கும் போதே எப்படி எல்லாம் வந்து அவங்க டார்ச்சர் பண்ணாங்க அப்படின்றத கலைஞர் அவர்கள் பீரியட்ல பார்த்தவங்களுக்கு நமக்கு தெரியுங்க ஒரு பக்கம் ரெய்டு நடக்கின்றது இன்னொரு பக்கம் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைகள் நடக்கின்றது இதையெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அன்னைக்கு வந்து அவ்வளவு சீட்டு அள்ளி கொடுத்தாங்க கட்சியில எத்தனை பேர் ஜெயிச்சாங்க அப்படின்றதும் வரலாறு கூட்டணி முறிந்து போனது தானே அதுக்கப்புறமா தானே மறுபடியும் வந்து சேர்ந்துக்கினாங்க ஏன் தேவையில்லாம இவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் ஒன்னே ஒண்ணு கேக்குறேன் சார் புள்ளி கூட்டணியில ரெண்டு பேரும் இருக்காங்க அதனால வந்து கூட்டணி கட்சி அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்க இந்த புள்ளி கூட்டணியில இருக்க வேற எந்த ஒரு கட்சியாவது காங்கிரஸ்க்கு இவ்வளவு மரியாதை கொடுத்துனுக்கிறாங்களா இவ்வளவு ஏங்க மத்திய பிரதேசத்துல போபால்ல இந்த கூட்டணி கட்சிகள் எல்லாம் ஒன்றிணைந்து ஏன்னா நாங்க ஒன்னாகிறோம் காமிக்கிறோம் அப்படின்றதுக்காக ஒரு பொதுக்கூட்டம் ஏற்பாடு ஆகியிருந்தது ஞாபகம் இருக்கா அப்பதான் இந்த சனாதன் தர்ம் இந்த பிரச்சனை பெருசா வடக்குல பேசப்பட்ட நேரம் கமல்நாத் என்ன சொன்னாரு ஜஸ்ட் லைக் தட் ஏ இதை நாங்க கேன்சல் பண்ணிட்டோம் கூட்டத்தை அப்படின்னாரு ஏன்னா திமுக கலந்துகிச்சுன்னா எங்களுக்கு அது லாசு அப்படின்ட்டு அந்த பொதுக்கூட்டத்தையே கேன்சல் பண்ணார் கமல்நாத் மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் இருக்க அந்த கட்சியின் ஒரு தலைவர் அந்த கட்சிக்கு ஏன் இவங்க இவ்வளவு பணிஞ்சு போறாங்கன்னு எனக்கு புரியல ஒரு கட்சியுமே காங்கிரச மதிக்காத நேரத்துல திமுக மட்டும் ஏன் இவ்வளவு மரியாதை கொடுத்துட்டு இருக்கணும் இது எந்த அளவுக்கு இவங்களை பின்னாடி பாதிக்க போகுதுன்னு தெரியுமா கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைகள் வரும்போது அது பெரும்பாலும் இந்த அஞ்சு மாநில தேர்தல் முடிவுகள் வந்த பிறகுதான் அதெல்லாம் நடத்துவாங்க ஏன்னா இப்ப நடத்த மாட்டாங்க காங்கிரஸ் இப்ப பேசினீங்கன்னா ரெண்டு சீட்டு ஒரு சீட்டு இப்படித்தான் கொடுப்பாங்க அதனால அவங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எப்படியும் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு மாநிலத்திலேயாவது நாம ஜெயிப்போம் அப்படின்ற நம்பிக்கையில இருக்காங்க காங்கிரஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் ஏங்க கே எஸ் அழகிரி அவர்களே கேட்டாரு நாங்கள் அதிக சீட்டு கேட்போம் எவ்வளவு பத்துக்கு மேல பதினஞ்சு கேட்பாங்களா இங்க நாலு கொடுக்கலாமா அஞ்சு கொடுக்கலாமான்னு காங்கிரஸ் யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது இவங்க பத்துக்கு மேல போறாங்கன்னும் போது இன்னும் அந்த மாநில தேர்தல் முடிவுகள்லாம் வந்துச்சுன்னா நீங்க காங்கிரஸ்க்கு இவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துக்கணும் அவங்களுக்கு இவ்வளவு மரியாதை கொடுத்துட்டு இருக்கும் போது கொடுக்குற சீட் அவங்க வாங்கிப்பாங்களா இதெல்லாம் சொந்த காசுலயே சூனியம் வச்சுக்கிற மாதிரி இல்லை ஆனா ஒரு விதத்துல நான் இதை நன்மையா பாக்குறேன் மகளிர் உரிமை மாநாடு அப்படின்னு வந்துகிறாங்க பத்திரிகையாளர்களோ இல்ல யாராவது தயவு செஞ்சு மாதிரி மகளிர் உரிமைக்காக நீங்க வந்து பங்கெடுத்துக்கிறீங்க அதே மாதிரி எங்க ஊர் விவசாயிகள் உரிமையை பத்தியும் நீங்க கொஞ்சம் கருணை காமிச்சீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அண்ணாண்ட பக்கம் கர்நாடகால உங்க கட்சியுடைய அரசுதான் இருக்கின்றது 
கொஞ்சம் தண்ணி திறந்து விட்டீங்கன்னா தாராளமா எங்க ஊர் விவசாயிகளுடைய உரிமையும் பாதுகாக்கப்படும் ஏன்னா மகளிர் அப்படின்னா விவசாயிகள் வீட்லயும் மகளிர் இருக்காங்க வெள்ளாம வந்தாதான் அவங்க வீட்டுல சந்தோஷம் வரும் அதனால அதை கொஞ்சம் பார்த்து செய்யுங்க அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சோனியா காந்தி அம்மையார் நிச்சயமா செய்வாங்க அப்ப விவசாயிகள் உரிமை அதோட முக்கியமா தமிழர்களது உரிமை பாதுகாக்கப்படும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் செய்வாங்களா அடுத்ததாக இந்த செய்தியை பாருங்க நம்ம டோலர்கள் இவங்க வந்து நமது மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களை சந்தித்து வாச்சாத்தி கொடுமை சம்பவம் இதுல வந்து நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை விரைவாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு கோரிக்கை கொடுத்திருக்கின்றார்கள் அதுதான் இந்த புகைப்படம் நான் என்ன கேட்கிறேன்னா கோர்ட்ல ஒரு ஜட்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா அதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டியது அரசாங்கத்தின் கடமை இத முடியாதுன்னு சொல்ல முடியுமா டிலே பண்ணாங்கன்னா கண்டம்ட் ஆஃப் கோர்ட்னு ஆயிரும் அப்புறம் எதுக்காக இவங்க கொண்டு போயிட்டு இப்படி ஒரு கோரிக்கையை வைக்கிறாங்க ஏன் தமிழக அரசாங்கம் இந்த ஜட்மெண்ட் படி நடக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டாங்களா அப்புறமா தான் எனக்கு புரிஞ்சுது இந்த கோர்ட் தீர்ப்பு இதெல்லாம் வந்து அந்த காவிரி விஷயத்திலையும் இருக்குது ஆனா காங்கிரஸ் ஸோ அந்த உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி காவிரி மேலாண்மை வாரிய உத்தரவின்படி இந்த கர்நாடகம் வந்து தண்ணீர் திறக்க வேண்டும் மத்திய அரசு இல்ல இவங்க மாநில வந்து ஒன்றிய அரசு இவங்க வந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு எல்லாம் டோலர்கள் சொல்லிருக்கிறாங்கல்ல சோ அந்த மாதிரி நாம சொன்னாதான் கோர்ட் ஜட்மெண்ட் மேல கூட நடவடிக்கை எடுப்பாங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டாங்க போல இது டோலர்கள் அதனாலதான் இப்படி ஒரு மனு கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரி என்ன நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் என்ன இருந்தாலும் தோழர்கள் தோழமை சுட்டு மட்டும் இல்லாம நேரவே போய் சொல்லிக்கிறாங்க அதனால விரைந்து நடவடிக்கை எடுப்பார்கள் அப்படின்னு நம்புவோம் இதுல வேற அவங்க எல்லாம் அப்பீல் போயிருக்காங்களா அது ஒன்னும் எத்தனை வருஷம் நடக்குமோ அப்படின்னு தெரியல அப்பீல்ல ஸ்டே வர வரைக்கும் இது மேல நடவடிக்கை எடுக்கலாம் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் அடுத்ததாக இந்த ஃபேக்ட் செக்கர்ஸ் நிறைய பேர் சுத்தி நிக்கிறாங்க அதாவது உண்மை என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்களா நேற்றைக்கு நம்ம பேசியிருந்தோம் அந்த மாதிரி நாற்பது குழந்தைகள் கொல்லப்பட்டிருக்கின்றதாக செய்திகள் வந்திருக்கின்றன அப்படின்னு இதுல வந்து கழுத்து அறுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்படின்னு ஒரு செய்தி அதுக்குள்ள இன்னும் சில பேர் வந்து நாற்பது குழந்தைகளையும் கழுத்து இருக்கல அப்படின்னு கொன்னாச்சு அப்படின்னா அதுல வந்து கழுத்தறுத்து கொன்னாயின்னா இல்ல வந்து வேற எப்படி கொன்னாயின்னா பைத்திகார்த்தனமா இல்ல இதுதான் வந்து ஊடக தர்மமாக இருக்கின்றது இதுல ஒரு ஃபேக்ட் செக்கர் என்ன பண்ணிக்கிறாரு ஒரு வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணிருக்காரு பாருங்க இது ஹமாஸ் ரிலீஸ் செய்த வீடியோ வெரி குட் அந்த வீடியோல என்ன இருக்குன்னா நிறைய ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் அந்த குழந்தைகள் கை குழந்தையில இருந்து நாலு வயசு மூணு வயசு இந்த குழந்தைகள் வரைக்கும் இருக்கு சில குழந்தைகள் தொட்டில் இருக்கு சில குழந்தைகள் அப்படி இடுப்புல வச்சு நிக்கிறாங்க சில குழந்தைகளை நடத்தி கூப்பிட்டு போறாங்க பாத்தீங்களா குழந்தைகளை எவ்வளோ பத்திரமா பாத்துக்கிறாங்க டே விளக்கணிங்களா விட்டா அவங்க அம்மா எல்லாம் வந்து பண்டிகை கொண்டாடின்னு இருக்கிறாங்க குழந்தைய கவனிக்கிறதுக்கு ஆள் இல்ல அதனால நாங்க கொண்டு வந்து குழந்தைய பாத்துக்கணும் சொல்லுவீங்க போல இருக்குது குழந்தைங்களை கடத்தி கொண்டு போய் வச்சு பணைய கைதிகளா வச்சு நிக்கிறானுங்க அவனுக்கு சொம்பு தூக்கி நிக்கிறானுங்க இவனுக்கு பேரு ஃபேக்ட் செக்கர் இவன் பின்னாடி ஒரு கும்பல் சிவில் சொசைட்டி அப்படின்னு நாசமா போன சொசைட்டி குழந்தைங்க கிட்ட தான் அவங்க வீரத்தை காமிப்பீங்களா தைரியம் இருந்தா நேரம் இஸ்ரேலி ஆம்டு போர்சஸ் அவனை போய் கடத்தி வச்சுட்டு இவங்க வேலையை காமிக்கிறா குழந்தைங்களோட விளையாடி நிக்கிறாங்க இதை ஃபேக்ட் செக் பண்ணி நிக்கிறாங்க ஒரு கும்பல் இதுக்கு இந்த மிட்டாய் மாமாக்கள் வந்து ஓஹோன்னு ஆதரவு மனுஷ ஜென்மங்களா இது நடுவில் பாருங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள் இவங்க வெளியேற சொல்லிவிட்டார்கள் அப்படின்னு சரி இப்ப ஹமாஸ் வந்து தாக்குதல் நடத்தும் போது நான் நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டு தான் வந்தாங்களா எதுவுமே இல்லாம பண்ணல ஆனா இஸ்ரேல் ராணுவம் முறையாக என்ன சொன்னாங்க இங்க வட பகுதியில காசாவின் வட பகுதியில தான் வந்து இவங்களுடைய அந்த மிலிட்ரி சென்டர்ஸ் மற்ற விஷயங்கள் ஆயுத கிடங்குகள் எல்லாம் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம அண்டர் கிரவுண்ட்ல சோ இதை வந்து நாங்க சோதனை செய்ய வேண்டும் இதையெல்லாம் வந்து அழித்தொழிக்க வேண்டும் அதனால நீங்க போங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க உடனே இதெல்லாம் போக முடியாது அப்படின்னு ஐநா எதுக்கு இந்த ஐநா இருக்குது அப்படின்னு தெரியல என்ன பவர் இருக்குது அவங்களுக்கு நான் நேர்ல கேட்கிறேன் ஐநா சபைன்னு சொல்றீங்கல்ல இப்ப இந்த சண்டைய நிறுத்தனம் அப்படின்னு உத்தரவு போட முடியுமா ஒத்தனும் கேட்க மாட்டாங்க அப்புறம் எதுக்குங்க நீங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க நாட்டாம ஓன் தீர்ப்பை எவனுமே மதிக்கிறது இல்லைன்னு போது நீ எதுக்கு இந்த பதவியில உட்கார்ந்து இருக்கிற இப்படிதான் எனக்கு கேட்க தோணுது இதுல இன்னும் சில பேர் பாருங்க காசா பகுதிக்கு போக வேண்டிய அந்த தண்ணி எலக்ட்ரிசிட்டி பியூல் இதெல்லாம் நிறுத்திட்டாங்க ஹலோ இங்க என்ன நடக்குதுன்னு நினைச்சுன்னு இருக்கிறீங்க உலக கோப்பை கிரிக்கெட் நடக்குதுன்னு நினைச்சீங்களா இல்ல இஸ்ரேல் வந
தீவிரவாதிகள்லாம் காருக்கு அதுக்கெல்லாம் பெட்ரோல் போட்டுன்னு வந்து எங்க மேல வந்து தாக்குதல் நடத்துவீங்க முக்கியமா புல்டோசர் அதை வச்சு அந்த ஃபென்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணிட்டு உள்ள வந்து ராக்கெட் விடுவீங்க நாங்க உங்களுக்கு ஃபியூல் சப்ளை பண்ணோம் நல்லா இருக்குது இல்ல உட்டா இப்படி கூட கேட்பாங்க போல இருக்குது இவங்க பாருங்க இப்ப வந்து ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளுக்கு ஆயுத சப்ளை நின்று விட்டது அந்த பக்கம் அந்த கடல் பகுதியெல்லாம் இவங்க வந்து சோக் பண்ணிட்டாங்க அதை வந்து ரிலீஸ் பண்ண இப்படி கூட கேட்பாங்க போல இருக்குது நடக்கிறது யுத்தம் ஐயா என்ன கேள்வி கேட்டுக்கிறீங்க நீங்க இதற்கடையில பாத்தீங்கன்னா சீனா பாருங்க இந்த மாதிரி தாக்குதல் நடக்கின்றது காசா பகுதியில் மக்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறாங்க அதனால இந்த மனிதாபிமான முறையில் யுனைடெட் நேஷன் வழியாக நாங்க வந்து இந்த காசா பகுதியில் இருக்கும் பாலஸ்தீனர்களுக்கு உதவி செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சுக்கிறாங்க ஏற்கனவே முதல் பதிவுல சொல்லி இருந்தோம் பெனிபிஷியரி அப்படின்னு பார்த்தா சீனா தான் இதுல டாப்ல இருக்காங்க அப்படின்னு ஏற்கனவே இந்த இந்தியா மிடில் ஈஸ்ட் யூரோப் எக்கானமிக் காரிடார் இது நின்று போச்சுன்னா பெரிதும் பலனடைய போவது சீனா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இதுல சவுதி அரேபியாவுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் ஒரு அமைதி ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாவதாக இருந்தது இப்ப இதை தள்ளி போட்டிருக்காங்க சில பேர் வந்து வாயில வர சொல்ற மாதிரி கேன்சல்லாம் பண்ணல தள்ளி போயிருக்குது அவ்வளவுதான் சோ இந்த நேரத்துல நாங்க தான் வந்து அரபு நாடுகளுக்கு நண்பன் அப்படின்ற மாதிரி சீன் போனோம் இப்படி நினைச்சுக்கிறாங்க சீனா பட் சீனாவுடைய ஆட்டம் என்ன அப்படின்றது அங்க இருக்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அரபு நாடுகளே அந்த அளவுக்கு பெருசா ரியாக்ட் பண்ணல இவங்க ரொம்ப குயோ குயோன்னு கத்தி நிற்கிறாங்க சொல்ல போனா அண்ணன் ட்ரம்ப் ஆட்சி காலத்துல ஜெருசலம் இஸ்ரேலுடைய தலைநகரம் டெல்லவை நமக்கு தெரியும் ஜெருசலத்தை தலைநகராகிட்டு நாங்க அங்க கொண்டாந்து எங்க எம்பசி வைப்போம் அப்படின்னு சொன்னாரு இது வந்து அது ஆக்குப்பை டெரிட்டரி அப்படின்லாம் சொல்லலாம் ஆனா அரபு நாடுகள் பெருசா எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவில்லை முதல்ல அதை புரிஞ்சுக்கணும் ஓ எகிப்து என்ன பண்ணிக்கிறாங்க அவங்களுடைய சதன் பார்டர்ல தான் வந்து அந்த காசா பகுதியும் எகிப்தும் இணைகின்றது இழுத்து மூடி போட்டாங்க யாரும் இங்க வந்துடாதீங்கோ அப்படின்னு ஏன்னா அங்க இருக்கவங்களே இவங்களை ஏத்துக்கிறதுக்கு தயாராக இதுல நான் போய் ஹெல்ப் பண்றேன்னு உள்ள போய் நுழைஞ்சா ரைட் சீனா வந்து தவறு மேல் தவறு செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அது அவங்களுடைய சுதந்திரம் நாம கேட்க முடியுமா நன்றி நண்பர்களே இன்னைக்கு எல்லாரும் நாம என்னதான் சொன்னாலும் அந்த இந்தியா பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் மேட்ச்ல தான் பிஸியா இருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ரைட் நாம ஊதுற சங்க நாம ஊதிக்கிட்டே போவோம் அதை நம்ம இன்னைக்கு நிறுத்த மாட்டோம் மீண்டும் அடுத்த சந்திப்போம் வணக்கம்